你之前说你想放弃，为什么？难道是因为家里人？前阵子，我爸妈来上海了，却没有告诉我。还是小姨打电话给我，问我妈妈的情况怎么样，是不是良性？我才知道他们在看病。我去找他们的时候，他们住在几十块钱一晚上的小旅馆里。你妈妈现在怎么样？没事儿，虚惊一场。但是我没法不去想，如果有事儿呢？我能不能给她最好的医疗？能不能有时间去陪伴他们、照顾他们？我没有。我明明可以有，但是我没有。那你之后打算做什么呢？投行吧。荒废了这么多年，一切都要重新开始。我从小自负聪明，结果人到三十一事无成儿子，我们真没打算瞒你，打你电话了，你手机关机了。哎，你后来回电话的时候，那个我那个紧张劲儿都过了哈，我们就想出结果了以后再告诉你。再说了，那个时候你不是有任务在身吗？告诉你，你也是白着急嘛，是吧？更何况你爸陪着我，你还有什么不放心的啊？是吧？哎呀，呀，医生都说没事。哎，哎呀，我们哪儿都不去。哎呦，这挺好的啊。再说了，你那里太远了，不方便。医生都说没事了，明天啊，我们俩就回去了。对啊，放心，爸真的没事。一晚上八十，千不钱。明天还有一份要紧的检查报告没拿呢。你别老跟于图说，他工作忙，回头要是请不出来假陪我们，心里不难受啊。他这次来不是我说的。你怎么就不相信我呢？哎呀，所以说呀。
孩子，也不用太有出息。这种时候就觉得，还不如就在老家小城市里找个工作，不然干金融也行啊，好歹时间还自由一点我看啊，就你没出息。咱们儿子这么有出息，咱们得好好支持他呀。是是是是是。幸好这次我没事儿。哎呦，不然家里这点钱真经不起花呀。回头于途结婚生孩子，哪个不需要花钱啊？买房子给他的首付，他都还回来一半了，估计手里也没留什么钱。我忽然想起一句话，很适合你。什么？可是你已经是看过最多星星的一只兔子了。玉兔号的微博。嗯。就算你现在要放弃以前的事业，从头再来，但是之前做过的事就在那里呀、啊。虽然不知道你具体做了什么，但是一定很有价值。所以，就算你以后不做这份工作了，也不用否定以前吧。起码，为了理想争取奋斗过，比从没尝试过就妥协。我觉得，这起码不是错误。出神。可是，你已经是看过最多星星的一只兔子了。